nie sposób przejść przez listopadowy okres świętowania stulecia odzyskania niepodległości bez odwołania się do tego utworu. Przedstawiamy interesującą pocztówkę z 1914 roku z tekstem Roty Marii Konopnickiej. Można sobie zadać pytanie, co może być interesującego w pocztówce z Rotą. Otóż choćby to, że ta bardzo przecież Patriotyczna pocztówka ukazała się w okresie wojny w zaborze rosyjskim za zgodą cenzury wojennej. Dawolieno wojenno i cenzuroj 25 sintiabria i tutaj 1914 roku. Nieco paradoksu w tym jest wszak. Rota, czyli przysięga, zaczynająca się od słów nie rzucim ziemi skąd nasz ród, jest jedną z najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych. Pierwszy raz wydano ją w 1908 roku, a z muzyką Feliksa Nowowiejskiego w 1910 była uznawana za jeden z polskich hymnów narodowych. Sam wiersz Konopnicki powstał pod wrażeniem strajku uczniów protestujących w latach 1901-1902 we wrześni przeciwko germanizowaniu szkoły polskiej. Pieśń została wykonana po raz pierwszy w 1910 roku podczas uroczystości 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Stąd jej pierwotny tytuł Grunwald. Później utwór nosił jeszcze tytuł Hasło, aż wreszcie stał się rotą z muzyką nowowiejskiego. A wracając do pocztówki. Oczywistym wydaje się, że zgoda na opublikowanie tak bardzo polskiego, patriotycznego utworu wiązała się z antyniemieckim nastawieniem Rosji prowadzącej w tym czasie wojnę z Prusami. Taka to historia. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, stare pocztówki, niepodległość oraz patriotyczne.